বুকের মধ্যে আগুন কথাটা শুনে আপনাদের কাছে মনে হতে পারে এটা একটা চিরাচরিত বাংলা সিনেমা কিনা আবার যারা একটু বই পাগল তারা হয়তো ভাবতে পারেন সুনীলের বুকের মধ্যে আগুন বইটা থেকে কাহিনী নেওয়া হয়েছে নাকি কিন্তু আসলে সম্প্রতি হইচই ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাওয়া বুকের মধ্যে আগুন ওয়েব সিরিজটা নির্মিত হয়েছে নব্বই দশকের বাংলাদেশের একজন চিত্রনায়ক অবশ্য তাকে শুধু চিত্রনায়ক বললে ভুল হবে তিনি ছিলেন একজন স্টার মেগা স্টার বাংলা সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির কিংবদন্তি একজন হিরো তার মৃত্যু রহস্যকে কেন্দ্র করে যিনি অভিনয় দিয়ে তৈরি করেছিলেন কোটি কোটি ভক্ত যিনি যা পড়তেন তাই হয়ে যেত ফ্যাশন সেই নায়কের মৃত্যু নিয়ে রচিত হয়েছিল এক অমীমাংসিত রহস্য সুইসাইড বলে দাবি করলেও তার মায়ের দাবি ছিল সবসময়ই যে এটা একটা পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড আপনারা কি বুঝতে পারছেন কার কথা বলছি যদি বুঝতে পেরে থাকেন তাহলে এখনই ভিডিওটা পজ করে কমেন্টে লিখে দিন আর ভিডিও শেষে মিলিয়ে নিন আপনার গেস্টটি সঠিক হয়েছে কিনা এই ওয়েব সিরিজটার কাস্টিং ছিল মোটামুটি পারফেক্ট বদ্রাগী এক গুয়ে আর অনেস্ট পুলিশ অফিসারের চরিত্রে দারুণ মানিয়েছে জিয়াউল ফারুক অপূর্বকে সুপারস্টার আরমানকে একদম যেন মনে হচ্ছিল নব্বই দশকের বাংলার চিত্রনায়ক এই চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করেছে ইয়াস রোহান এছাড়াও আরমানের স্ত্রীর চরিত্রে তমা মির্জা নায়িকা শাবনু সরি স্বপ্নমের চরিত্রে শাহনাজ সুমি মানিয়ে গেছেন দারুণভাবে তৌকির আহমেদ তানিয়া গাজির আকায়তের মতো শক্তিশালী অভিনেতারা যখন থাকেন পার্শ্ব চরিত্রে তখন বুঝতে হবে ওয়েব সিরিজের কাস্টিং নিয়ে কোনো ঘাটতি ছিল না তো চলুন শুরু করা যাক আমাদের আর ফর রিভিউ চ্যানেলে নতুন এক্সপ্লেনেশন ভিডিও বুকের মধ্যে আগুন নব্বই দশকে মানুষের কাছে সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না তখন তাদের বিনোদনের প্রধান উৎস ছিল সিনেমা সো সিনেমার নায়কদের ফ্যান্ডম কতটা বিশাল ছিল সেটা অনুমান করাই যায় এরকম একটা দৃশ্য দেখিয়ে প্রথমে আমাদের এই ওয়েব সিরিজটি শুরু হয় আমরা দেখতে পাই একটি কাপল রিক্সা দিয়ে যাচ্ছে তখন মহিলাটি যখন জানতে পারে সুপারস্টার আরমান রহমানের শুটিং হচ্ছে তখন তিনি স্বামীকে রেখে রিক্সা থেকে দৌড়ে শুটিং দেখতে চলে যান এদিকে আমরা দেখি আরমান রহমানকে ঘিরে অসংখ্য ফ্যান দাঁড়িয়ে আছে আর ওদিকে আরমান রহমানের প্রযোজক বন্ধু বান্না আর নায়িকা সবনম এক পাশে দাঁড়িয়ে আরমান রহমানের ফ্যান্ডম দেখছে আরমান একটা ক্রেনের উপরে উঠে দুহাত তুলে দেয় আর আশেপাশে তার সমস্ত ফ্যান যেন তাকে এক নজর দেখার জন্য পাগল হয়ে যায় এরপরে সিনে আমরা দেখতে পাই পুলিশ স্টেশনের সামনে মানুষ শান্ত নামে কারো মুক্তি চাই প্লাকার্ড হাতে নিয়ে আন্দোলন করছে এদিকে ঢাকার বাইরে কোনো একটা মফসল এলাকায় থানার ভেতরে আমরা দেখতে পাই এএসপি গোলাম মামুনকে তিনি একজন সৎ এবং দক্ষ অফিসার হওয়া সত্ত্বেও কোনো একটা বিশেষ কারণে শাস্তি স্বরূপ তাকে এই মফসলে পোস্টেড রাখা হয়েছে তিনি থানার ভিতরে ঢুকলে দেখতে পান তার সাব অর্ডিনেটরা টিভিতে আরমান রহমানের খবর দেখছে তিনি জানতে চান কি হয়েছে তারা জবাব দেন আরমান রহমানের মৃত্যুর ২০ বছর পরে কোনো একজন বৃদ্ধ মহিলা সিনেমাতে যিনি আরমানের মায়ের চরিত্রে অভিনয় করতেন তিনি কোনো একটা ফেসবুক পেজে লাইভে এসে বলেছেন আরমানের মৃত্যুটা নাকি সুইসাইড ছিল না আর এরপর থেকেই সারা দেশে তোলপাড় শুরু হয়েছে আর ওই লাইফটা যে ভিডিও করেছিল সেই শান্তকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে এদিকে এএসপি গোলাম মামুনের ভাগ্নি ঢাকা থেকে এসেছে মামার সাথে দেখা করতে তাদের দুজনের কথোপকথন শুনে আমরা বুঝতে পারি কোনো একটা বিশেষ কারণে মামুনের বোন মামুনের উপর প্রচণ্ড রেগে আছে তবে মামুনের ভাগ্নি তাকে অনেক ভালোবাসে তো তারাও টিভিতে আরমান রহমানের নিউজটা দেখছিলেন এবং তখন গোলাম মামুনের কথা শুনে আমরা জানতে পারি তিনিও নায়ক আরমান রহমানের বিশাল ফ্যান ছিলেন কিশোর বয়সে তিনি আরমান রহমানের সব সিনেমা হলে বসে দেখেছেন ক্যারিয়ারের তুঙ্গে থাকা অবস্থায় কোনো একটা অজানা কারণে আরমান রহমান সুইসাইড করেছিলেন বলে চারপাশে খবর রটে গিয়েছিল তবে আরমান রহমানের মায়ের সবসময় দাবি ছিল যে আসলে তার ছেলের মৃত্যুটা সুইসাইড ছিল না বরঞ্চ পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড ছিল এদিকে আমরা দেখতে পাই আরমান রহমানের মা শাহিনা রহমান আবারও লাইভে চলে এসেছেন এবং বিশ বছর আগে ঘটে যাওয়া তার পুত্রের মৃত্যুর যেন সুষ্ঠ তদন্ত হয় সেটার জন্য সবার কাছে আবেদন করছেন এই লাইভ দেখে ছেলে বুড়ো সবার মধ্যে একটা জাগরণ তৈরি হয় স্টুডেন্ট থেকে শুরু করে ফুড পান্ডার ডেলিভারি ম্যান সবাই বিজি হয়ে পড়ে এই লাইভ দেখার জন্য এদিকে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতে শাহিনা রহমান নতুন করে আরমান রহমানের কেসটা তদন্ত করার জন্য রিট করেন মহামান্য আদালত কিন্তু সেই রিট মঞ্জুর করেন অর্থাৎ পুলিশ বিভাগকে নির্দেশ দেওয়া হয় আরমান রহমানের মামলাটি পুনরায় তদন্ত করার জন্য এদিকে আমরা দেখতে পাই পুলিশের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নিকোলাস কস্তা একটি রিসোর্টের সুইমিং পুলের পাশে বসে চিল করছেন সেই সময় তার কাছে একটা অজ্ঞাতনামা নাম্বার থেকে ফোন আসে এবং মামলার পুনরায় তদন্তের ব্যাপারে তাকে জানানো হয় আমরা দেখতে পাই সেই মহলকে তিনি আশ্বস্ত করছেন যে যতবারই তদন্ত হোক কোনো সমস্যা হবে না 
এরপরে আমরা পর্দায় দেখতে পাই তমা মির্জাকে যিনি এই ওয়েব সিরিজে আরমান রহমানের স্ত্রী সাবিনার চরিত্র অভিনয় করছেন তাকে কেউ একজন ফোন করে আরমান রহমানের কেসটা রিওপেন করার ব্যাপারে বলছে এবং তিনিও কিছুটা নার্ভাস হয়ে পড়েছেন এদিকে শাহিনা রহমানের লাইভের মাঝেই আমরা দেখতে পাই সিআইবি চিফ তিনি একজন অফিসার খুঁজছেন এই তদন্তের দায়িত্ব দেওয়ার জন্য তিনি তখন ফোন করেন এএসপি গোলাম মামুনকে এবং তাকে দ্রুতই ঢাকায় এসে এই তদন্তের দায়ভার নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন আরমান রহমানের ফ্যান হওয়ার কারণে এই কেসটা নিতে পেরে এএসপি গোলাম মামুন অনেকটা খুশি হয়ে ওঠেন ওয়েব সিরিজের কাহিনীটা কিন্তু কিছুটা বর্তমান এবং কিছুটা অতীতের মাঝে ঘুরপাক কেটে থাকবে এই পর্যায়ে আমরা একটা ফ্ল্যাশব্যাক দেখতে পাই যেখানে আমরা দেখতে পাই নায়ক আরমান রহমান শুটিং করছেন সেখানে তার নায়িকা শবনমকে কিছু গুন্ডা বেঁধে রেখে মজা করছে ঠিক সে সময় মোটরসাইকেলে চড়ে স্ট্যান্ড করে তিনি সেখানে এসে পড়েন এই অ্যাকশন দৃশ্যটি করতে তিনি কোনো স্ট্যান্ডম্যান ব্যবহার না করে নিজেই পারফর্ম করছিলেন তবে কোনো একটা কারিগরি ত্রুটির কারণে তিনি ঠিক মতো ল্যান্ড করতে পারেন না এবং তার হাতে আঘাত পান তার নায়িকা সব নম তখন আমরা দেখতে পাই তার সেবা শুশ্রূষা করছে আর অন্যদিকে তার বন্ধু প্রডিউসার বান্না কাউকে ফোনে বলছে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তবে কোনো গুরুতর আঘাত পায়নি তাদের কথোপকথন শুনে আমরা বুঝতে পারি আসলে বান্নাই লোক দিয়ে এই দুর্ঘটনাটি ঘটিয়েছিল হঠাৎ আরমান রহমান একটা পিস্তল নিয়ে বান্নার মাথায় ঠেকায় তখন বান্না কিছুটা নার্ভাস হয়ে পড়ে ওই যে চোরের মন পুলিশ পুলিশ আর কি কিন্তু পরে আমরা দেখতে পাই আসলে শুটিংয়ের একটা ডামি পিস্তল হাতে নিয়ে আরমান রহমান বান্নার সাথে মজা করছিল তো এবার আমরা আবার পুলিশের সেই ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নিকোলাস কস্তার কাছে বর্তমানে ফিরে আসব আমরা দেখতে পাই তিনি এএসপি গোলাম মামুনকে ডেকে সমস্ত কেসের ডকুমেন্ট বুঝিয়ে দিচ্ছেন কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি নিকোলাস কস্তা কিন্তু কোনো একটা মহলের সাথে জড়িত এবং তিনি চান না এই কেসটা ঠিকভাবে সুরাহা হোক তাই তিনি কিছুটা অসহযোগিতামূলক আচরণ করেন এবং গোলাম মামুনকে জানান ডিপার্টমেন্টের কেউই অতীতে তার করা কোনো একটা অ্যাক্সিডেন্টের কারণে তার সাথে কাজ করতে চায় না তাই তিনি মাত্র দুজন সদস্যের একটা টিম করে দেন এত বড় কেস তদন্ত করার জন্য সেখানে থাকেন একজন পুরুষ সদস্য এসআই মিলন এবং একজন মহিলা সদস্য এসআই শেফালি তাদেরকে আমরা দেখতে পাই রিপোর্টিং করার জন্য গাড়িতে চলে আসছে এবং দুজনেই অনেকটা ভীত অবস্থায় আছে কারণ আগে বলেছি এএসপি গোলাম মামুন ডিপার্টমেন্টে একজন বদরাগী অফিসার হিসেবে সুনাম বা দুর্নাম উভয়ই আছে তো তারা রিপোর্ট করতে সতেরো সেকেন্ড দেরি করে ফেলে এবং গোলাম মামুনের ঝাড়ি খায় তারপর গোলাম মামুন কেসটা সম্পর্কে তাদেরকে ব্রিফ করে এবং তাদের কাজ ভাগ করে দেয় গোলাম মামুন কেস সংক্রান্ত পুরনো সকল ডকুমেন্ট দেখতে থাকে এবং বিশ বছর আগে সাক্ষীদের যে জবানবন্দি নেওয়া হয়েছিল সেই টেপ রেকর্ডারটা শুনতে থাকে তার লিস্টে শুরুতেই ছিল আরমান রহমানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রডিউসার বান্না তিনি বান্নার রেকর্ডিং শুনতে থাকেন যেখানে বান্না নিজেকে নির্দোষ দাবি করছিল এবং বলছিল পারিবারিক কারণে ডিপ্রেসড হয়ে আরমান রহমান সুইসাইড করেছে গোলাম মামুন রেকর্ডিংটা শোনার পর এসআই শেফালিকে নির্দেশ দেন বান্নাকে সিআইবি অফিসে নিয়ে আসার জন্য ফোন দিতে শেফালি বান্নাকে ফোন দিলে বান্না জানায় তিনি এখন শুটিং এর কাজে অনেক ব্যস্ত এবং আগামীকাল বিদেশে যাচ্ছেন তখন গোলাম মামুন ফোনটা নিয়ে বান্নাকে ধরে নিয়ে আসার থ্রেট দিলে বান্না সুর সুর করে সিআইডি অফিসে চলে আসেন জবানবন্দি দিতে এসে তিনি সেখানে বলেন আরমান রহমান ছিল তার কাছে একটা সোনার ডিম পাড়া হাঁসের মতো একের পর এক হিট ছবি মুক্তি দিচ্ছিল তিনি কেন আরমান রহমানকে খুন করার মতো বোকামি করবে তবে তিনি গোলাম মামুনকে কিছু ক্লু দেন যেমন আরমানের সাথে তার মা শাহিনা রহমানের ঝগড়া তার স্ত্রী সাবিনার মনোমালিন্য ইত্যাদি সম্পর্কে এরপর এসআই মিলন এএসপি গোলাম মাহমুদের কাছে কেসের পুরনো ফাইলগুলো নিয়ে আসে কিন্তু ফাইলের উপর পড়ে থাকা ধুলো পরিষ্কার না করায় গোলাম মামুন আবার মিলনকে ঝাড়ি দেন তিনি ফাইলটা চেক করে দেখেন সব কিছুই ঠিক আছে কিন্তু পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এবং ফরেন্সিক রিপোর্ট গায়েব হয়ে গেছে মনে হচ্ছে পুলিশের ভেতর থেকে কেউ ইচ্ছে করে এই রিপোর্ট দুটোকে ফাইল থেকে বের করে নিয়েছে তো দৃশ্যপটে এবার আসে আরমান রহমানের আরেক বন্ধু সাংবাদিক রাজীব তিনি আরমান রহমানকে নিয়ে একটা বইও লিখেছেন সেই সূত্র ধরেই গোলাম মামুন সাংবাদিক রাজীবের সাথে দেখা করেন রাজীব জানায় আরমান রহমানের সাথে তার খুবই ভালো বন্ধুত্ব ছিল কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে যেটা হয় আরমান রহমান হয়ে গেল সুপারস্টার আর তিনি হয়ে গেলেন একজন সাংবাদিক দুজনের মধ্যে একটা দূরত্ব হয়ে গিয়েছিল তিনি স্মৃতিচারণ করে বলেন আরমান রহমান সবসময় তাদেরকে কাছে ডাকতেন যেমন বাংলাদেশের ক্রিকেট খেলা চলাকালীন সময় একদিন তিনি ফোন করে তাকে বলেছিলেন একসাথে খেলা দেখার জন্য কিন্তু সবাই তো আর সুপারস্টার নয় যে সবাই যখন চাবে তখনই কাজ থেকে ব্রেক নিতে পারে তাই রাজীব সেদিন কাজের চাপে সেখানে যেতে পারেননি এ সমস্ত কারণেই আরমান রহমান কিন্তু অনেকটা একা হয়ে গিয়েছিল একটু অফ টপিকে কথা বলি খেলার প্রসঙ্গ যখন আসলই এই জায়গাটাতে একটু ইয়াস রোহানকে দেখেন একদম আমাদের সাকিব আল হাস
ডিজাইনেশনে তো এভাবেই সুপারস্টার আরমান রহমান একাকি থেকে আরও একাকি হয়ে পড়তে লাগলেন কথোপকথনের মাঝেই রাজীব রুমে চলে আসে তার মেয়ে নাইমা এই নাইমার বন্ধুই কিন্তু শান্ত অর্থাৎ যার করা ভিডিওর কারণে কেসটা রিওপেন হয়েছে তো নাইমা এএসপি গোলাম মামুনের কাছে রিকোয়েস্ট করেন তার বন্ধু শান্তকে যেন পুলিশ কাস্টাডি থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় পরবর্তীতে কিন্তু গোলাম মামুন শান্তকে ছেড়ে দেয় তবে গোলাম মামুন সন্দেহ করেন সব কিছু এত কাকতালীয় হবার কথা না অর্থাৎ যেখানে একটি লাইভ ব্লগ বানালো সেখানেই আরমান রহমানের মায়ের চরিত্র অভিনয় করতে এরকম একজন মহিলাকে পেয়ে গেল সে আরমান রহমানের মৃত্যু নিয়ে কথা বলল এবং সাথে সাথে সেটা ভাইরালও হয়ে গেল সব কিছু যেন একটু বেশি কাকতালীয় তার সন্দেহকে সঠিক হিসাবে প্রমাণ করতেই যেন শান্ত পুলিশের কাছ থেকে ছাড়া পাবার পরে বাইরে এসে কাউকে ফোন দিয়ে বলে তার পেমেন্টটা পাঠিয়ে দিতে অর্থাৎ শান্ত কারো কথা মতো এই পুরো লাইভ ব্লগটা তৈরি করেছে আসলে শান্ত কার কথা মতো কাজ করে সেটা আমরা পরেই জানতে পারবো এদিকে আমরা দেখতে পাই এসআই মিলন এবং শেফালিকে রাত দিন পরিশ্রম করে এই কেসটা তদন্ত করতে হচ্ছে শেফালি বাসায় চলে যেতে গেলেও গোলাম মামুন ফোন করে তাকে নতুন একটা কাজ দেন এবং তাকে বাসায় না গিয়ে আবার এই কেসের তদন্ত করতে লেগে পড়তে হয় তো গোলাম মামুন যখন ওয়েবসাইটে আরমান রহমানের ব্যাপারে অতীতের সকল রিপোর্ট ঘাটছেন তখন শেফালি সেই মহিলাকে খুঁজতে রাজধানীর একটা বস্তি এলাকাতে যায় যেই মহিলা লাইভের কারণেই এই কেসটা রিওপেন হয় অর্থাৎ ওই বৃদ্ধা মহিলা যিনি আরমান রহমানের মায়ের চরিত্রে সিনেমাতে অভিনয় করতেন তো সেখানে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন সিআইবি কে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করেন শুরুতে রাজি না হলেও পরে তিনি সাহায্য করার জন্য রাজি হয়ে যান এদিকে এসআই মিলন একটা রেস্ট হাউসে যান যেখানে আমরা দেখি আরমান রহমানের স্ত্রী সাবিনা রহমান আছেন এমনিতে সাবিনা রহমান লন্ডনে থাকলেও এখন কোন একটা বিশেষ কাজে তিনি বাংলাদেশে আসেন তিনি এই গেস্ট হাউসে অবস্থান করেন এবং সেখানে এসআই মিলন ঢুকতে চাইলেন গেস্ট হাউসের রিসেপশনিস্ট জানান সাবিনা রহমানের সাথে দেখা করা নিষেধ এসআই মিলন চলে আসার পর রিসেপশনিস্ট সাবিনা রহমানকে জানান তার সাথে দেখা করার জন্য সিবিআই থেকে লোক এসেছিল শুনেই তিনি কাউকে ফোন করেন এবং তাকে দ্রুত ঢাকা থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন তো যাই হোক এরপর আমরা আবার ফ্ল্যাশব্যাকে চলে যাই যেখানে আমরা দেখতে পাই শুটিং এর মাঝে সাবিনা রহমান আরমান রহমানের সাথে দেখা করতে এসেছেন এবং আরমান রহমান কেন তার ফোন ধরছেন না এটা নিয়ে কিছুটা বাতন্ডা করছেন এরপর আমরা দেখতে পাই ২০ বছর আগের জবানবন্দি যেখানে তিনি দাবি করেন আরমান রহমানের মা সাইনার সাথে তার মনোমালিন্যের জের ধরেই আরমান রহমান আত্মহত্যা করেছিল তো যাই হোক কাহিনী আবার বর্তমানে ফিরে আসে যেখানে আমরা এএসপি গোলাম মামুনকে দেখি সাবিনাকে জেরা করতে থাকেন সাবিনা কিন্তু জানান যে কলেজ লাইফ থেকেই আরমান রহমান সাবিনাকে ভালোবাসে সাবিনা রহমান কোনো স্টার আরমানের সাথে প্রেম করেননি বরঞ্চ তিনি আরমানকে সত্যিকারের ভালোবাসেন বলেই সেই কলেজ লাইফ থেকে তার সাথে আছেন তিনি জানান যেদিন আরমানের লাশ পাওয়া যায় সেদিন রাতে তিনি আর্লি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন সেদিন সকালে আরমান রহমানের মায়ের সাথে তার কথা কাটাকাটি হয়েছিল এবং আরমান রহমান নাস্তা না করেই শুটিংয়ে চলে গিয়েছিলেন রাতে বাসায় ফিরে আরমান রহমান তার স্টাডি রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয় এবং সকালে অনেক বেলা পর্যন্ত দরজা না খোলায় সাবিনা এবং আরমান রহমানের বাবা দুজনে মিলে দরজা ধাক্কা দিয়ে দেখতে পায় আরমান রহমানের ঝুলন্ত লাশ যাই হোক জবানবন্দি শেষে সাবিনা চলে যায় আর গোলাম মামুন এসে দেখেন তার টিমের দুজন ফেসবুকে কিছু একটা দেখে হাসাহাসি করছে তো আর কি তিনি দুজনকে ঝাড়ি দেন এরপর আমরা দেখতে পাই একটা রেস্টুরেন্টের ভেতর দরজা বন্ধ করে ভেতরে বান্না আর সাবিনা এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলছে তারা দুজনেই কেসটা রিওপেন হওয়া নিয়ে অনেক নার্ভাস এ সময় সাবিনা কোনো একজন লোকের কথা বলেন এবং বান্নাকে বলেন সেই লোক যেন তাদের দুজনকে নিরাপদের দেশ থেকে বের করে নিয়ে যায় সেই ব্যবস্থা করতে এই লোকটা কে সেটা আমরা আরও পরে জানব এরপর ফ্ল্যাশব্যাকে আমরা আরমান আর সাবিনায়ের সাংসারিক জীবনের কিছু মুহূর্ত দেখতে পাই যেখানে দেখতে পাই আরমানের সাথে সাবিনার সম্পর্ক কিন্তু ভালোই যাচ্ছিল কিন্তু অ্যাজ ইউজুয়াল যেটা হয় অর্থাৎ সুপার হিরো এর পার্টনাররা কিছুটা লোনলি ফিল করেন আরমান রহমান যখন তার সিনেমার শুটিং আর ফ্যান্ডম নিয়ে ব্যস্ত তখন কিন্তু সাবিনাকে বাসায় একাই থাকতে হয় এ নিয়ে তিনি আরমান রহমানের কাছে কিছুটা অভিযোগ করেন এবং বলেন তার এভাবে বাসায় থাকতে একদমই ভালো লাগে না তিনিও আরমান রহমানের মতো চলচ্চিত্রে কাজ করতে চান তিনিও সুপারস্টার হতে চান এ সকল কথা শুনে আরমান রহমান কিছুটা বিরক্ত হন আর প্রসঙ্গ বাদ দেওয়ার জন্য সাবিনাকে লং ড্রাইভে নিয়ে যান তো একটু আগে সাবিনা এবং বান্না যে লোকটার ব্যাপারে কথা বলছিলেন সেই লোকটার নাম হচ্ছে খালেদ সিকদার তিনি অনেকটা মাফিয়া টাইপের লোক আর কি নব্বই দশকে সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি তিনি নিয়ন্ত্রণ করতেন এবং তার হাত দিয়ে সমস্ত নায়ক এবং নায়িকাদের উত্থান হতো এই পর্যায়ে আমরা এএসপি গোলাম মামুনকে দেখতে পাই ইন্টারনেটে খালেদ সিকদারের ব্যাপারে তথ্য নিচ্ছে যদিও খালেদ সিকদার দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে থাকেন না তিনি থাইল্যান্ডে আত্মগোপনে আছেন
ওই পার্টিতে আরমানেরও আসার কথা ছিল কিন্তু শুটিং এর কারণে আরমান সেখানে আসেনি তাই সাবিনাকে একাই আসতে হয়েছে সেখানে আমরা দেখতে পাই খালেদ সিকদার এসে সাবিনাকে দেখে তার সাথে ফ্ল্যাট করা শুরু করে এবং তাকে বলে সে এত সুন্দর যে তিনি ভেবেছিলেন সে বুঝি নতুন কোন নায়িকা হঠাৎ বান্না একটু কাজে বাইরে গেলে সাবিনাকে একা পেয়ে ফ্ল্যাট করার মাত্রা যেন বাড়িয়ে দেন খালেদ সিকদার আর আমরা এখানে বুঝতে পারি মাফিয়ার চোখ পড়েছে সুন্দরী সাবিনার উপর তিনি সাবিনাকে তার একাকিত্ব দূর করার জন্য ড্রিঙ্কস করার অফার করেন সাবিনা প্রথমে না করলেও পরে খালেক সিকদারের এক গুয়েমির কারণে ড্রিঙ্কস করতে বাধ্য হন আর এখান থেকেই কিন্তু অধপতনের শুরু হয় কাহিনী আবার বর্তমানে চলে আসে যেখানে আমরা দেখতে পাই পলিটিকাল লিডার শাফকাত রেজা চৌধুরীকে শোনা যায় আরমান রহমানের মা শাহিনা রহমানের সাথে শাফকাত রেজা চৌধুরীর একটা পরকীয় সম্পর্ক ছিল আর বান্না এবং সাবিনা দুজনেই কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশের কাছে এই সম্পর্কের কথাটি বলেছে আর তারা আরও জানিয়েছে এই সম্পর্কের কথাটি জানার পরেই আরমান ডিপ্রেশনে পড়ে আত্মহত্যা করে তো এএসপি গোলাম মামুন শাফকাত রেজার সাথে সরাসরি কথা বলার জন্য তার একটি সংবাদ সম্মেলনে চলে আসেন তবে সংবাদ সম্মেলন শেষে শাফকাত রেজা চৌধুরী গোলাম মামুনকে বলেন তার পিয়ের সাথে কথা বলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিক করে নিতে তারপরে কোনো একদিন দেখা করা যাবে বড় বড় রাজনীতিবিদ বলে কথা পুলিশের এএসপি তাতে রাজি না হয়ে কোনো উপায় ছিল না এদিকে সেদিন ছিল মামুনের ভাগ্নির জন্মদিন মামুনের আগে আগে বাসায় যাবার কথা থাকলেও কাজের চাপে সে বাসায় যেতে পারছিল না তার সন্দেহের লিস্টে পরের নামটি ছিল আরমান রহমানের সহ অভিনেত্রী নায়িকা শবনম নায়িকা শবনম এখন বয়স্ক হয়ে গিয়েছেন তিনি কলকাতাতে বিভিন্ন সিরিয়ালে মায়ের চরিত্র অভিনয় করে থাকেন আমরা দেখতে পাই এএসপি গোলাম মামুন ফোন করে শবনমকে ঢাকায় আসতে বললে আরমান রহমানের মৃত্যু নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে জানতে পেরে শবনম কিছুটা স্বেচ্ছায় তার একদিন পরে ঢাকায় এসে সিআইবি অফিসে সাক্ষাৎকার দিতে রাজি হয়ে যান কাজ শেষে যখন গোলাম মামুন বাসায় ফেরেন তখন অনেক রাত তার বোন রাগ করলেও ভাগ্নি জানেন তার মামা একজন রেসপন্সিবল অফিসার তাই সে রাগ করে না আর একটা ছোট কেকের টুকরো এনে মামা ভাগ্নি মিলে সেলিব্রেট করে বার্থডে এরপরে মামার কাছ থেকে প্রথমে চকলেট আর পরে অ্যাকশন ক্যামেরা উপহার পেয়ে অনেক খুশি হয়ে যায় তার ভাগ্নি তবে এরপর ঘটে একটি অ্যাক্সিডেন্ট অ্যাক্সিডেন্ট না বলে এটিকে পরিকল্পিত স্যাবোটেজ বলা যায় আমরা দেখি শবনম যেদিন ঢাকায় আসবে তার আগের দিন যখন কলকাতায় শুটিং করছিল তখন কেউ ইচ্ছা করে ছুরি দিয়ে তার মাথার উপরে একটা ভারী লাইট কেটে ফেলে দেয় ফলে মারাত্মক আহত হয় শবনম যাই হোক কাহিনী চলে আসে আবারও অতীতে আমরা দেখতে পাই আরমান রহমানের সাংবাদিক বন্ধু রাজীব কোন একটা বিশেষ কাজে আরমান রহমানকে ডেকে পাঠিয়েছেন আরমান রহমান তার লাল স্পোর্টস কারে করে তার বন্ধুর সাথে দেখা করতে আসে এবং সেখানে তার বন্ধু রাজীব তাকে একটা ছবি দেয় যেখানে আমরা দেখতে পাই কোন একটা পার্টিতে তার মা শাহিনা রহমান এবং রাজনীতিবিদ শাফকাত রেজা চৌধুরী কিছুটা অন্তরঙ্গ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে ছবিটা দেখে আরমান রহমান কিছুটা রেগে যায় এবং তখন সে তার মাকে জেরা করার জন্য বাসায় ছুটে যায় বাসায় ফিরে সে তার মাকে বলে যে রাজনৈতিক প্রচারণার জন্য এবং তার মায়ের এনজিওর উন্নতির জন্য যখন তখন আরমানকে ব্যবহার করলেও কেন তার মা আরমানের ক্যারিয়ারের কথা একবারও ভাবল না এরকম একটা পরকীয়া সম্পর্কে জড়ানোর আগে এই সংবাদ যদি মিডিয়াতে লিক হয় তাহলে আরমানের ক্যারিয়ারের নিশ্চিত একটা কালো ডাক পড়বে তার মা ব্যাপারটা একান্তই ব্যক্তিগত বলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তবে আরমানের সাথে তার কথা কাটাকাটি হয় এবং এক পর্যায়ে আরমান রাগ করে বাসা থেকে বের হয়ে যায় এই ঘটনাটার কথাই কিন্তু সাবিনা আর বান্না দুজনেই তাদের জবানবন্দিতে বলেছে এদিকে বর্তমানে আমরা দেখি এএসপি গোলাম মামুন বিশ বছর আগে আরমান হত্যা মামলার তদন্ত যে পুলিশ কর্মকর্তা করেছিল তার বাসায় যায় আলিশান বাসা সুবিশাল লন দেখে বোঝা যায় পুলিশ কর্মকর্তাটি তার জীবনে হয়তো সৎ ছিলেন না কারণ সরকারি চাকরি করে এরকম অট্টালিকা বাগানবাড়ি তৈরি করা যায় না এছাড়া তার কথাবার্তায়ও সেটা বোঝা যায় কারণ তিনি গোলাম মামুনকে বলেন এই কেসে নতুন করে কিছু পাওয়ার নেই মিডিয়ার প্রেশারে কেসটা রিওপেন হয়েছে ঠিক আছে কিন্তু গোলাম মামুন যেন শেষমেশ তার রিপোর্টটাই কপি পেস্ট করে তদন্ত রিপোর্ট হিসেবে চালিয়ে দেন তবে গোলাম মামুন কিন্তু ভিন্ন ধাতুতে গড়া তিনি পাল্টা তার কাছে প্রশ্ন করেন কেসের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এবং ফরেন্সিক রিপোর্ট কোথায় গেল তদন্তকারী কর্মকর্তা বলে এতদিন আগে কোথায় কি আছে তার কিছুই মনে নেই হয়তো রিপোর্টগুলো কোথাও হারিয়ে গেছে তিনি আবারও গোলাম মামুনকে সতর্ক করেন সে যেন এই কেসের তদন্তটা ঠিকভাবে না করে কারণ এই কেসে নতুন করে আর কিছুই পাওয়া যাবে না চতুর গোলাম মামুন কিন্তু ঠিকই বুঝে যায় যে এই অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা কোনো একটি মহলের কাছে অলরেডি বিক্রি হয়ে গেছে তাই সে কথা না বাড়িয়ে সেখান থেকে চলে আসে 
এরপরে দৃশ্যে আমরা দেখতে পাই অতীতে আরমান রহমানের মা শাহিনা রহমান এবং রাজনীতিবিদ শাফকাত রেজা একান্তের সময় কাটাচ্ছে যেখানে শাহিনা রহমান শাফকাতকে জানায় তাদের সম্পর্কের কথা আরমান জেনে গেছে এবং জেনে অনেকটা রিয়াক্ট করছে শাফকাত এই ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিতে না করে এবং বলে ছেলেমেয়েরা কখনোই তাদের মা বাবায়ের অ্যাফেয়ারের কথা সহজভাবে নিতে পারে না কিন্তু শাহিনা রহমান শাফকাত রেজার থেকে তাদের সম্পর্কের জন্য কিছুটা বিরতি চেয়ে নেয় শাফকাত রেজা কিছুটা মনোক্ষুণ্ণ হলেও শাহিনার এই কথাতে আর অমত করে না ফ্ল্যাশব্যাক থেকে শাহিনা রহমান বাস্তবে ফিরে আসে আমরা দেখতে পাই তিনি সেই ভিডিও ব্লগার নাইমা এবং শান্তয়ের কাছে ইন্টারভিউ দিচ্ছেন তিনি এবারও আরমান রহমানের খুনের বিচার দাবি করেন তিনি পুলিশের কাছে চারটি প্রশ্ন ছুড়ে দেন যার মধ্যে ছিল ঘটনার দিন সুইসাইডের আগে আরমানের ফোন কে ভেঙেছিল আরমানের হত্যার পর থেকে তার স্ত্রী সাবিনা কেন আর বাংলাদেশে থাকে না এবং কারা তাকে ইন্ডিয়াতে নিয়ে গিয়েছিল আরমান হত্যার পর দিন থেকে তার ম্যানেজার সিফাতকে কেন আর কখনো দেখা যায়নি ইত্যাদি এদিকে আমরা এসআই মিলনকে দেখি আরমানদের বাসার পুরনো গৃহকর্মী অর্থাৎ কাজের মেয়েকে খুঁজতে বের হয়েছে কারণ তারা জানতে পেরেছে যে আরমানের মা কোনো একটা বিশেষ কারণে আরমান মারা যাবার পর তাদের বাসার একটি কাজের মেয়েকে অনেক টাকা পয়সা এবং একটি ফ্ল্যাট দান করেছে ব্যাপারটা জানার জন্য এসআই মিলন সেই কাজের মেয়ের বাসার ঠিকানায় গেলে একজন ভদ্রমহিলা দরজা খুলে দেন তিনি নিজেকে তার বোন হিসেবে পরিচয় দিলেও পরে তার মেয়ের কাছ থেকে এসআই মিলন জানতে পারে আসলে তিনি আরমানদের বাসার সেই পুরনো গৃহকর্মী সত্যটা জানার পর তাকে জেরা করে তারা কিছু তথ্য জানতে পারে যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল এটা যে যেদিন রাতে আরমান খুন হয় সেদিন রাতে তার সাথে যখন তার মায়ের কথা কাটাকাটি হয় এরপর আরমান বাসা থেকে বের হয়ে যাবার পরপরই তার মা কিন্তু শাফকাত রেজাকে ফোন দিয়েছিল এদিকে এএসপি গোলাম মামুনের সাথে তার বোনের মান অভিমান কিন্তু চলতেই থাকে এটার একটা কারণ আছে এই কারণটা আমরা সিরিজের শেষে এসে জানতে পারব তাই এই ব্যাপারটা নিয়ে এখন আর কিছু বলছি না এসপি গোলাম মামুন অফিসে এসে দেখেন তার টিমমেট দুজন অফিসে ঘুমাচ্ছে তখন তিনি খুবই রেগে যান এবং তাদেরকে বলেন তারা যেন সিটি কর্পোরেশনে মশা মারার জন্য চাকুরি নেয় পুলিশের চাকুরি ছেড়ে দিয়ে এই ঝাড়াঝাড়ির মধ্যেই আরমানের মা শাহিনা রহমান থানায় এসে উপস্থিত হন এবং এসপি গোলাম মামুন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন এদিকে আরমানের মা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন কাহিনী বলেন এবং তার কাছ থেকে জানা যায় আসলে আরমান এবং সাবিনা এর সম্পর্কে টানাপোড়ন চলছিল তাদের সম্পর্কের মাঝে কাবাবের হাড্ডি হয়ে এসেছিল অভিনেত্রী স্বপ্নম সাবিনা ধারণা করত স্বপ্নমের সাথে আরমানের প্রেমের সম্পর্ক চলছে এবং সেটা নিয়েই তাদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি হতো যেদিন আরমান খুন হন সেদিন রাতেও সাবিনার সাথে ঝগড়া করে আরমান বাসা থেকে বের হয়ে গিয়েছিল তখন গোলাম মামুন শাহিনাকে পাল্টা প্রশ্ন করেন তাহলে কেন আরমানের সাথে তার কথা কাটাকাটি হয়েছিল সাথে এটাও জানান যে তাদের পুরনো কাজের মেয়ের কাছ থেকে তারা এসব কথা জানতে পেরেছে শাহিনা এবার বুঝতে পারে এই ব্যাপারটি লুকিয়ে আর লাভ নেই তখন সে পুরনো কথা বলতে শুরু করে শাহিনা রাজনীতির পাশাপাশি একটি এনজিও চালাতেন সেই এনজিওর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর ছিল নায়ক আরমান রহমান আরমান রহমানের থ্রুতে অনেক দেশি বিদেশি দাতা সংস্থা থেকে ডোনেশন আসত ওই এনজিওতে এরকমই একটা দাতা সংস্থা থেকে বিশ লক্ষ টাকা ডোনেশন আসে সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের জন্য পরিচালিত শাহিনার এনজিওর জন্য কিন্তু ফান্ড রেজিং অনুষ্ঠানে আরমান দেখতে পান তারা এনজিওর পরিচালকের হাতে মাত্র দশ লক্ষ টাকা চেক তুলে দিচ্ছে তখন আরমান এই ব্যাপারটা নিয়ে তার মায়ের উপর মনোক্ষুণ্ণ হন এবং বাসায় এসে এই ব্যাপারটি নিয়ে তার মাকে চার্জ করেন তখন তার মা তাকে জানান এনজিওর তো আরও অনেক খরচ আছে যেমন কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন অফিস ভাড়া ইত্যাদি এ সমস্ত খরচ বাবদ বাকি দশ লাখ টাকা রেখে দেয়া হয়েছে কিন্তু আরমান এই ব্যাপারটাকে সহজভাবে নিতে পারে না এবং এটা নিয়েই তার মায়ের সাথে বাদানুবাদ হয় তবে এএসপি গোলাম মামুন কিন্তু এত সহজেই মেনে যাবার লোক নয় তিনি এবার শাফকাত রেজার সাথে শাহিনার সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি সরাসরি বলেন তাহলে যেদিন রাতে আরমান খুন হলেন সেদিন কেন আরমান চলে যাবার পরে শাহিনা শাফকাত রেজাকে ফোন দিয়েছিল শাহিনা এই প্রশ্নে খুবই বিরক্ত হন এবং বলেন যে তার স্বামীর সাথে তার সেপারেশন চলছিল তাই যে কোনো কিছু শেয়ার করার জন্য তার একজন বন্ধু প্রয়োজন ছিল সে সময়ে শাফকাত রেজাই ছিল তার সবচেয়ে কাছের বন্ধু তাই তিনি তার কাছে এই কথাটা শেয়ার করেছিলেন এছাড়া তিনি নিজের সাথে শাফকাত রেজায়ের সম্পর্কের কথা স্বীকারও করেন এদিকে আমরা দেখতে পাই সেই ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নিকোলাস তিনি কেসটা দ্রুত শেষ করার জন্য গোলাম মামুনকে তাগাদা দিচ্ছেন এই ব্যক্তির সঙ্গে কেসের যে একটা সম্পর্ক আছে যেটা আমরা সিরিজের শেষের দিকে জানব এই পর্যায়ে আমাদের কাহিনীতে আসে খালেদ সিকদার তিনি এখন থাইল্যান্ডে আত্মগোপনে আছেন আমরা দেখতে পাই তিনি ফোনে দেশে থাকা তার শুভানুধ্যায়ীদের আশ্বস্ত করছেন যে কেসটা যতই রিওপেন হোক তিনি তাদের ঠিকই সময় মতো দেশের বাইরে বের করে আনবেন এদিকে আমরা দেখি গোলাম মামুন হন্তদন্ত হয়ে বাসায় ফিরে আসছেন কারণ কে বা কারা তার 
তারপর গোলাম মামুন তাদের বাসার সিসিটিভি ক্যামেরা ফুটেজ চেক করতে থাকেন তিনি দেখতে পান একজন গাট্টাকর্তা লোক রাতে তাদের বাসার গেট দিয়ে প্রবেশ করছে চিনতে পেরেছেন এই লোকটাকে এই লোকটা কিন্তু আসলে সাফকাত রেজায়ের বডিগার্ড একে দেখেই গোলাম মামুন চিনতে পারেন এবং দ্রুত সাফকাত রেজায়ের বাসায় ছুটে যান সেখানে গিয়ে তিনি সরাসরি সাফকাত রেজাকে চার্জ করেন সাফকাত রেজা তখন তাকে বলেন একটা কুকুর মারা যাওয়াতেই এই অবস্থা অন্য কিছু হলে কি হবে গোলাম মামুন তখন খুবই রেগে যায় কিন্তু সেই পরিস্থিতিতেই দেখা যায় সিবিআই চিফ কিন্তু সাফকাত রেজায়ের বাসাতেই অবস্থান করছে এবং সে গোলাম মামুনকে মাথার ঠান্ডা রেখে চলে যেতে বলে তো আর কি করা এত বড় রাজনীতিবিদদের সাথে এভাবে টক্কর দিয়ে পারবে না বুঝতে পেরে গোলাম মামুন সেখান থেকে চলে যায় এদিকে আমরা রাজীবকে দেখি আরমান হত্যার একটা ফাইল নিয়ে তার মেয়ে নাইমার সাথে বসে গল্প করছে সেখানে সে নাইমাকে দেখায় নাইমা যখন অনেক ছোট ছিল তখন আরমান তাকে অনেক আদর করত সে নাইমাকে সেই ফাইলটা এএসপি গোলাম মামুনের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য অনুরোধ করে নাইমা ফাইলটা নিয়ে যাচ্ছিল শান্তর সাথে করে তখন আমরা দেখতে পাই শান্ত নাইমাকে বলে এই ফাইলটা পুলিশকে দেওয়ার আগে এই ফাইলের ভেতরে থাকা তথ্যগুলো নিয়ে তারা আরও একটি ভাইরাল ভিডিও বের করতে পারে তাতে আমাদের চ্যানেলের রিচ কিন্তু অনেক বেড়ে যাবে আসলে আমরা আগেই দেখেছি শান্ত কিন্তু কারো হয়ে কাজ করছে ব্যাপারটা নাইমায়ের জানা না থাকলেও চ্যানেলের রিচ বাড়ানোর জন্য সেও ভাইরাল ভিডিও তৈরি করতে রাজি হয়ে যায় তো চ্যানেলের রিচ বাড়ানোর কথায় মনে হলো কেননা আমিও একটু আমার চ্যানেলের রিচটা বাড়ানোর জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ করি সিরিজের এক্সপ্লেনেশন শুনতে যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ এখনই ভিডিওতে একটা লাইক দিন এবং চ্যানেলটা একটু কষ্ট করে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন তো চলুন আবার যাওয়া যাক কাহিনীতে এবার আমরা এএসপি গোলাম মামুনকে দেখতে পাই আরমানের বাবার সাথে কথা বলছেন ছেলে হারানোর শোক বিশ বছর ধরে বয়ে চলে তিনি কিন্তু এখন কিছুটা আত্মভোলা হয়ে গেছেন যেমন তাকে যখন সেই রাতের কথা জিজ্ঞেস করা হয় তখন তিনি বলেন আরমান ওর স্পোর্টস কার্ডটা নিয়ে বাসায় এসেছিল সেই স্পোর্টস কার্ডের রং ছিল লাল এরপর তিনি লাল রংটা কেন আরমানের এত পছন্দ সেটা নিয়ে কথা বলতে থাকেন অর্থাৎ তিনি প্রায় মূল প্রসঙ্গ থেকে অন্যদিকে চলে যাচ্ছিলেন আত্মভোলা হলে যা হয় আর কি যাই হোক শেষমেশ তার কাছ থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোলাম মামুন জানতে পারেন যেমন যেদিন রাতে আরমান খুন হন সেদিন রাতে আরমান তার মায়ের সাথে ঝগড়া করে যখন চলে যাচ্ছিল তখন তার বাবা তাকে থামান এবং তিনি তখন তার বাবার সাথে কিছুটা সময় গল্প করে তখন সে জানতে পারে তার মায়ের পরকের কথা তার বাবাও জানে কিন্তু আরমানের ক্যারিয়ারের কথা ভেবে তিনি তার মাকে ডিভোর্স দিচ্ছেন না সেদিন রাতে তিনি জানালা দিয়ে আরমানের ম্যানেজার সিফাতকে বাসায় প্রবেশ করতে দেখেন এটি তার জন্য কোনো নতুন ঘটনা ছিল না কারণ প্রায় সিফাত তাদের বাসায় রাতে আসত তাই ব্যাপারটাকে সেরকম গুরুত্ব না দিয়েই তিনি ঘুমিয়ে পড়েন পরদিন সকালে দরজা ভেঙে আরমানের লাশ আবিষ্কার করেন এদিকে আমরা দেখতে পাই পরিচালক বান্না ধর্ষণের ঘটনা নিয়ে একটি নতুন চলচ্চিত্র অনিশ্চিত যাত্রার মহরত অনুষ্ঠানে নায়ক নায়িকাকে নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করছে সেখানে তিনি অনেক ভালো ভালো কথা বললেও এক সাংবাদিক হঠাৎ করেই তাকে আরমানের হত্যাকাণ্ডের কেসটি ওপেন হওয়া নিয়ে প্রশ্ন করে সেই সাথে সুমি ধর্ষণ মামলা নামে একটি কেসের কথাও তিনি মনে করিয়ে দেন এতে বান্না কিন্তু কিছুটা রেগে যায় এবং সংবাদ সম্মেলন সেখানেই শেষ করে চলে যায় এরপরে আমরা দেখি একটি নির্জন স্থানে বান্না এবং সাবিনা দুজন মিলে কথা বলছে সাবিনা বান্নায়ের কাছে জানতে চায় খালেদ শিকদার কেন এখনও তাদেরকে দেশ থেকে বের করে নিচ্ছে না জবাবে বান্না জানায় খালেদ শিকদার বলেছে আপাতত কিছুদিন অপেক্ষা করতে সুযোগ মতো সে ঠিকই তাদেরকে বাঁচিয়ে নেবে তবে বান্না তখন একটা নতুন পরিকল্পনা করে কারণ আরমানের মা শাহিনা কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়াতে আরমানের হত্যার বিচার নিয়ে অনেক সরব হয়ে উঠেছেন তাকে থামানোর জন্য যদি কোনোভাবে তার সাথে সাফকাত রেজায়ের পরকের কথাটা মিডিয়ার সামনে আনা যায় তাহলে সোশ্যাল মিডিয়ার সেন্টিমেন্টটা অনেকটাই চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে আর শাহিনার সাথে সাফকাত রেজায়ের একটা ক্লোজ ছবি আছে সাংবাদিক রাজীবের কাছে তাই বান্না প্ল্যান করেছে কিছু লোক দিয়ে সাংবাদিক রাজীবের কাছ থেকে শাহিনা এবং সাফকাতের ছবিটা ছিনিয়ে নিয়ে আসবে এদিকে আমরা দেখি গোলাম মামুন শেফালিকে নিয়ে সেই সুমিয়ের খোঁজে একটি এলাকাতে এসেছে আমরা আগেই জেনেছি সুমি নামক কারো দায়ের করা ধর্ষণ মামলায় বান্না আরমান খালেদ শিকদার অভিযুক্ত ছিল ব্যাপারটা জানার পর সুমি বাসায় তারা আসে কিন্তু সুমি পুলিশের কাছে নতুন করে কোনো কিছু বলতে অস্বীকৃতি জানান তখন গোলাম মামুন দেখতে পান সুমির বাসার ভেতরে এখনও নায়ক আরমানের পোস্টার লাগানো তো তিনি কিছুটা ইমোশনাল গেম খেলে সুমিকে রাজি করান জিজ্ঞাসাবাদে সম্মতি দেওয়ার জন্য এদিকে বান্নায়ের প্ল্যান মতো আমরা দেখতে পাই কিছু সন্ত্রাসী সাংবাদিক রাজীবের বাসায় এসে তাকে মারধর করে সব কিছু তছনচ করে চলে গিয়েছে রাজীবের মেয়ে নাইমা তার বাসায় ফিরে এসে রাজীবকে গুরুতর অবস্থায় পায় বাবাকে হাসপাতালে ভর্তি করানোর পর নাইমা থানায় এসে পুলিশের রিপোর্ট করতে এসআই মিলনের কাছে আসেন এসআই মিলন তার অভ
আমরা জানতে পারি গোলাম মামুনের দুলা ভাই এবং সে একই ইউনিটে কাজ করত কোন একটা অভিযানে যাবার পর সন্ত্রাসীদের সাথে গুলি বিনিময়ে তার দুলা ভাই গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় এই ব্যাপারটা নিয়ে পরবর্তীতে গোলাম মামুনকে দায়ী করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল তার দায়িত্বে অবহেলার কারণেই তার দুলা ভাই মারা গিয়েছে যাই হোক ওয়েব সিরিজের শেষে আমরা এই ব্যাপারটি নিয়ে আরও ডিটেইলে জানতে পারবো এবার আমাদের কাছে আরও একটা ব্যাপার ক্লিয়ার হলো সেটা হচ্ছে নায়িকা শবনমের সাথে নায়ক আরমান রহমানের আসলে একটি গোপন প্রণয় চলছিল আরমান রহমান শবনমের প্রেমে এতটাই ডুবে ছিলেন যে সে সবসময় চাইতেন শবনমকে নিয়ে দূরে কোথাও গিয়ে আলাদা একটি সংসার পাতবেন শবনম মুখে ভালোবাসার কথা বললেও কখনোই আরমানকে বিয়ে করার ব্যাপারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজি হয়নি এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি আরমানের সাথে শবনমের প্রেম নিয়ে সাবিনা যে সন্দেহ করত ব্যাপারটি মোটেও অযৌক্তিক কিছু ছিল না এবার আমরা দেখি গোলাম মামুন একজন পরিচালকের শুটিং সেটে এসেছেন এই পরিচালক কিন্তু শবনম আর আরমানের অনেক ছবির ডিরেক্টর ছিলেন তার কাছে সে শবনম এবং আরমানের সম্পর্কের ব্যাপারে জানতে চান এবার পরিচালক বেশ কিছু নতুন তথ্য দেয় আমরা দেখি যে শবনম যেমন আরমানের সাথে গোপন প্রণয়ে লিপ্ত ছিল ঠিক তেমনই পরিচালক বান্নার সাথেও স্বপ্নমের একটি গিভ অ্যান্ড টেক রিলেশন ছিল আমরা দেখি বান্না তার দুই বছরের ছয়টা ছবির দুটোতে নায়িকা হিসেবে স্বপ্নমকে রাখে এবং তাদের কথোপকথনে বোঝা যেত তাদের মধ্যে গোপন শারীরিক সম্পর্ক চলমান ছিল এরকম একদিন রেস্টুরেন্টে বান্না যখন স্বপ্নমকে সাইনিং মানি দিচ্ছিল ঠিক তখনই সেখানে উপস্থিত হয় সাবিনা সাবিনা তখন যাতা ভাষায় স্বপ্নমকে গালিগালাজ করতে থাকে তবে স্বপ্নমও ছেড়ে দেয় না সেও সাবিনাকে বলে স্বপ্নম চাইলেই যখন তখন আরমানকে তার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে স্বপ্নমের এক ইশারায় আরমান সংসার ছেড়ে তার সাথে পালিয়ে যেতে পারে তো গোলাম মামুন তখন পরিচালকের কাছে জানতে চান এত সব সমস্যার পরেও কিভাবে আরমান স্বপ্নমের সাথে একই সাথে শুটিংয়ে কাজ করত তখন পরিচালক জানান স্বপ্নম এবং আরমান তাদের পার্সোনাল লাইফকে পাশে রেখে সবসময় তাদের প্রফেশনাল লাইফকে হানড্রেড পার্সেন্ট দিত এ সময় আমরা দেখি বর্তমানে স্বপ্নম তার এবং আরমানের অভিনীত একটা পুরাতন ছবি হাসপাতালে বসে বসে মোবাইলে দেখছে স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ায় সে গোলাম মামুনকে ফোন দেয় এবং তার দুর্ঘটনা সম্পর্কে জানায় সেই সাথে সে আরও জানায় যে সে যে বাংলাদেশে আসবে এই কথাটা শুধুমাত্র বান্নাই জানত এসপি গোলাম মামুনের আর বুঝতে বাকি থাকে না যে বান্নাই ষড়যন্ত্র করে কলকাতাতে স্বপ্নমের উপর দুর্ঘটনাটি ঘটিয়েছে এদিকে সেফালে এসে জানায় যে যে ফরেন্সিক ডক্টর আরমান রহমানের ফরেন্সিক রিপোর্ট তৈরি করেছিলেন তার খোঁজ পাওয়া গেছে বর্তমানে তিনি ক্যান্সার আক্রান্ত এবং লাস্ট স্টেজে হাসপাতালে ভর্তি আছেন যেহেতু ফর্মাল প্রসিডিউরে তাকে ইন্টারোগেট করা সম্ভব নয় তাই মামুন সিআইডি চিফের অনুমতি নিয়ে বিশেষ প্রসিডিউরে সেই ডাক্তারকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সিদ্ধান্ত নেয় গোলাম মামুনের সন্দেহ হয় তার টিমের থেকে কেউ একজন তার সমস্ত ইনফরমেশন বাইরে পাচার করছে তাই সে একটা বুদ্ধি করে একদিকে এসআই মিলনকে জানায় আরমান হত্যার জন্য সে আশফাক রেজাকে গ্রেফতার করার প্রস্তুতি নিচ্ছে আবার এসআই শেফালিকে জানায় আরমানকে হত্যা করার জন্য সে বান্নাকে গ্রেফতার করার প্রস্তুতি নিচ্ছে আসলে তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে তথ্যটি সে দেখবে লিক হয়ে যাবে তার আলোকে সে বুঝতে পারবে তার টিমমেটদের মধ্যে থেকে কে বাইরে তথ্য পাচার করছে তো ফ্রেন্ডস আপনারাও গেস করতে থাকুন কে হতে পারে সেই গোপন চর মিলন নাকি শেফালি এখনই কমেন্ট করে জানিয়ে দিন এবং কিছুক্ষণ পর মিলিয়ে নিন যে আপনার গেস্টটি সঠিক হলো কিনা এসপি গোলাম মামুন এবার সেই ফরেন্সিক ডাক্তারকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় ক্যান্সার আক্রান্ত ফরেন্সিক ডক্টরের বর্তমানে খুব বেশি কিছু মনে নেই তবে সে বেশ কিছু তথ্য দেয় যা মামুনের বেশ কাজে লাগে যেমন ফরেন্সিক এক্সপার্ট তথ্য দেয় যে মার্ডার স্পটে সে আরমানের ব্যক্তিগত রিভলভার পেয়েছিল এখানে একটা প্রশ্ন চলে আসে যার নিজের রিভলভার আছে সে কেন ফাঁসি দিয়ে সুইসাইড করবে খুবই যৌক্তিক প্রশ্ন যাই হোক এরপরে তার সূত্র ধরেই কিন্তু হারিয়ে যাওয়া ফরেন্সিক রিপোর্ট খুঁজে পায় গোলাম মামুন এদিকে আমরা দেখতে পাই মামুন শান্ত এবং নাইমাকে কাজে লাগায় সে তাদেরকে বান্না এবং সাবিনার উপর নজর রাখতে বলে শান্ত বান্নার উপর নজর রেখে সব মোবাইলে ভিডিও করে ম্যাসেঞ্জারে মামুনকে সেন্ড করবে এবার আবার অতীতে যাওয়া যাক এতক্ষণ আমরা গ্লামার ওয়ার্ল্ডের অনেক অন্ধকার সাইট দেখেছি এবার আমরা একটা ভালো সাইট দেখব আরমান কিন্তু তাই ক্রু মেম্বারদের জন্য খুবই উদার ছিল আমরা দেখি আরমানকে একজন প্রযোজক একটা সিনেমার জন্য সাইনিং মানি দেয় পরে তার মেকআপ আর্টিস্ট নিজের মেয়ের বিয়ের কার্ড দিলে আরমান গিফট হিসেবে ওই সাইনিং মানিয়ের পুরো টাকাই মেকআপ আর্টিস্টকে দিয়ে দেয় সেদিন রাতে আরমান যখন বাসায় আসে তখন সাবিনাকে ফুল দিয়ে সম্পর্কটা আবার নর্মাল করার চেষ্টা করেছিল আরমান কিন্তু তখন আরমানের কাছে স্বপ্নমের ফোন আসতে থাকে আরমান বারবার কেটে দেয় কিন্তু যা হয় আর কি একবার সম্পর্কে বীজ ঢুকে গেলে সাবিনা বারবার স্বপ্নমের প্রসঙ্গ তুলে কথা কাটাকাটি শুরু করে দেয় এক পর্যায়ে সাবিনা ঘুমিয়ে পড়ে মনে রাখবেন এই রাতেই কিন্তু আরমানের খুন হয়েছিল এদিকে মিডিয়ায় লোকজন প্রচার করতে থাকে
আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে এএসপি মামুন আগে সন্দেহ করেছিল তার টিমের ভেতর থেকে কেউ তথ্য লিক করছে শেফালিকে সে বলেছিল বান্নায়ের কথা আর মিলনকে বলেছিল শাফকাত রেজায়ের কথা যেহেতু বান্নায়ের কথা লিক হয়েছে তার মানে শেফালি হলো সেই গুপ্তচর শেফালিকে অনেক ভরসা করত মামুন এই তথ্য বের হয়ে আসার পর সে খুবই রেগে যায় শেফালির উপর সে কেসের সব ফাইল মিলনকে বুঝিয়ে দিতে থাকে আর শেফালিকে দায়িত্ব থেকে অবমুক্ত করে এরই মাঝে থানায় চলে আসে সেই সুমি যার ধর্ষণ মামলা আলোড়ন তুলেছিল ২০ বছর আগে সুমি তখন ছিল যুবতী তার চোখে ছিল নায়িকা হবার প্রবল স্বপ্ন আরমানের সঙ্গে দেখা হবে বলে সে একটা জমকালো পার্টিতে আসে সেখানে তার সাথে পরিচয় হয় বান্নায়ের আমরা আগে দেখেছি বান্নায়ের চরিত্রের সমস্যা আছে তো সে সুমিয়ের মতো উর্তি নায়িকাদের প্রতি আকর্ষিত হবে এটাই তো স্বাভাবিক তো সুমিকে দেখে তার মনে ধরে যায় এদিকে আমরা দেখি সুমি আরমানকে দেখে তার কাছে অটোগ্রাফ নিতে চায় আরমান কিন্তু বুঝতে পারে যে সুমি এই জগতে আসতে চাচ্ছে এবং সে সুমিকে সতর্ক করে দেয় যে এখানে বিভিন্ন ধরনের লোক আছে যারা সুমির কাছ থেকে সুবিধা নিতে চাইবে তো নবাগত সুমি আসলে এসব ব্যাপারকে তেমন একটা গুরুত্ব দেয় না এদিকে সুমির সাথে কথা বলার সময়ই আরমান হঠাৎ করে দেখে যে খালেদ শিকদার তার স্ত্রী সাবিনাকে মদ পান করিয়ে তার সঙ্গে ক্লোজ হওয়ার চেষ্টা করছে ব্যাপারটা দেখে আরমান খুবই খেপে যায় এবং সে এক দৌড়ে গিয়ে তার স্ত্রীকে সরিয়ে খালেদ শিকদারের মুখে ঘুষি লাগিয়ে দেয় ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই চমকে যায় বান্না দৌড়ে এসে দ্রুত খালেদ শিকদার এবং আরমানকে আলাদা করে আরমান তার স্ত্রীকে নিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছিল কিন্তু খালেদ শিকদার রেগে তার পকেট থেকে পিস্তল বের করে আরমানকে খুন করার জন্য শাসাতে থাকে তখন বান্না খালেদ শিকদারকে শান্ত করে বান্না খালেদ শিকদারকে বলে যে মাথা ঠান্ডা করার ব্যবস্থা আছে পরদিন সারা শরীরে আচর কামড়ের দাগ এবং প্রচন্ড ব্যথা নিয়ে নগ্ন অবস্থায় সুমি নিজেকে আবিষ্কার করে খালেদ শিকদারের গেস্ট হাউসে রুম থেকে বের হয়ে এসে দেখতে পায় বান্না এবং খালেদ শিকদার সেখানে বসে ড্রিঙ্ক করছে এবং ওর দিকে তাকিয়ে অশালীন অঙ্গভঙ্গি করছে ওর বুঝতে বাকি থাকে না যে রাতভর ধর্ষণের শিকার হয়েছে সে আসলে মুখে ঘুষি খাবার পরে খালেদ শিকদারের মনের ভেতরে যে রাগ উঠেছিল সেটা সে সুমির শরীরের উপর ঝেড়েছে আর এই কাজে তাকে সহায়তা করেছে বান্না যদিও তার ধর্ষকদের তালিকায় আরমান ছিল না কিন্তু নিউজের কাটতি বাড়ানোর জন্য সাংবাদিকরা আরমানের নামও জুড়ে দিয়েছিল তবে আলটিমেটলি খালেদ শিকদারের প্রভাবের কারণে সুমি কোনো ধরনের বিচার পায়নি এদিকে আমরা দেখি খালেদের আদেশে বান্না একটা হোটেলে গা ঢাকা দিয়েছে তবে এএসপি মামুন ঠিকই তাকে খুঁজে বের করে এবং থানা এনে রিমান্ডে নেয় আগেরবার ভালোভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলেও এবার কিন্তু গোলাম মামুন তার স্বরূপে ফিরে আসে বেমক্কা কতগুলো থাপ্পড় দিয়ে ঠিকই বান্নাকে বাগে নিয়ে আসে মার খেয়ে বান্নায়ের মুখ খুলে যায় সেদিনের কথা সুর সুর করে বলতে থাকে ওই দিন রাতে বান্না স্বপ্নমের বাসায় যে স্বপ্নমকে নিয়ে বাইরে ঘুরতে যেতে চায় স্বপ্নম তখন তার মুড নেই বলে আরমানকে ফোন দেয় আর তখনই আরমান ওর বউয়ের কাছে ফুল নিয়ে গিয়েছিল কিন্তু আরমান ফোন রিসিভ না করায় স্বপ্নম বান্নায়ের বাইরে যাবার আহ্বানে সাড়া দেয় এদিকে সাবিনা রাগ করে ঘুমিয়ে যাবার পরে আরমান ফোন দেয় স্বপ্নমকে আর তার গৃহকর্মী সেই ফোন রিসিভ করে এবং তার কাছ থেকে আরমান জানতে পারে যে বান্নায়ের সাথে স্বপ্নম বের হয়ে গেছে এটা শুনেই কিন্তু আরমান অনেকটা ভেঙে পড়ে এদিকে বান্নার স্বপ্নমকে গাড়িতে নিয়ে একটা নির্জন জায়গায় এসে ওর সঙ্গে ক্লোজ হবার চেষ্টা করে কিন্তু এ সময় স্বপ্নম বলে উঠে যে সে প্রেগনেন্ট এবং এই বাচ্চাটা আরমানের এ কথা শুনে বান্না নিজের মাথা ঠিক রাখতে পারে না কারণ সামনের বছর ওর ছবিগুলো সাইন করেছে স্বপ্নম এখন যদি সে প্রেগনেন্ট হয়ে পড়ে তাহলে স্বপ্নম আর সেগুলো কাজ করতে পারবে না অর্থাৎ বান্না অনেক আর্থিক ক্ষতির মধ্যে পড়বে এ ব্যাপারটা চিন্তা করে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বান্নার মাথায় আগুন ধরে যায় আমরা আগেই দেখেছি খালেদ শিকদার কিন্তু আরমানের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তক্কে তক্কে ছিল বান্না খালেদকে ফোন দিয়ে জানতে পারে খালেদ অলরেডি একটা সিরিয়াল কিলারকে রেডি করে রেখেছে আরমানকে খুন করার জন্য বান্না খালেদ শিকদারকে জানিয়ে যায় যে সে যেন তার সিরিয়াল কিলারকে আরমানের বাসায় পাঠায় বান্না আরমানের ম্যানেজার সিফাতকে বলে রাখবে সে যেন ওই সিরিয়াল কিলারকে আরমানের বাসায় ঢুকানোর ব্যবস্থা করে দেয় যাই হোক বান্নাকে ওই অবস্থায় রেখে কোলাম মামুন বাসায় এসে দেখে তার বাসাতে শাফকাত রেজা উপস্থিত মামুনের ভাগ্নির আগের যে কুকুরটি সে মেরেছিল ঠিক একই জাতের আরেকটি কুকুর নিয়ে এসেছে মামুন দেখে তার ভাগ্নি নতুন কুকুর পেয়ে অনেক খুশি হয়ে গেছে শাফকাত রেজা মামুনের কাছে আগের ঘটনার জন্য ক্ষমা চায় আর বলে ওই কুকুরটিকে মারার কোনো ইন্টেনশনই তাদের ছিল না মূলত তার এবং শাহিনার পরকিয়া প্রকাশ হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে সে চেয়েছিল এই কেস থেকে মামুনকে সরিয়ে দিতে এজন্য সে তার ওই লোককে পাঠিয়েছিল মামুনের বাসায় কিছু ইল্লিগাল ড্রাগস রেখে আসার জন্য কিন্তু মামুনের ভাগ্নির কুকুরটা বাধা হয়ে দাঁড়ালে সেই লোকটি আর সেই কাজটি শেষ কর
শাফকাত রেজা মামুনকে একটা ইনফরমেশন দিতে চায় এবার তার ভাষ্য মতে এই ইনফরমেশনটা হলো ফুটবলীয় ভাষায় থ্রু বলের মতো অর্থাৎ প্লে মেকার মিডফিল্ডাররা যখন বিপক্ষের ডিফেন্সের উপর দিয়ে বলটা সামনে পাস বাড়িয়ে দেয় স্ট্রাইকারের উদ্দেশ্যে ঠিক সেরকম একটা ফুটবলের মতো ইনফরমেশন দেবে শাফকাত রেজা মামুন যদি লিথাল ফিনিশার হয় তবে ওই থ্রু বলেই মামুন এই কেসের গোল দিয়ে দিতে পারবে ইনফরমেশনটা হচ্ছে খালেদ শিকদার নব্বইয়ের বিখ্যাত সিরিয়াল কিলার জার্মান সেলিমকে ভাড়া করেছিল আরমানকে মারার জন্য এই কথা সে শাফকাত রেজাকে জানিয়েছিল কারণ এরকম বড় একটা মার্ডারের পর খালেদ শিকদারের পলিটিক্যাল শেল্টার লাগত যদিও শাফকাত রেজা এটাতে হ্যাঁ বা না কিছুই বলেনি তবে সে খালেদকে সতর্ক করে দেয় যে এরকম একটা মার্ডারের পর যে কোনো কিছু হতে পারে ঠিকভাবে যদি সে তার প্ল্যান এক্সিকিউট না করতে পারে তাহলে পলিটিক্যাল শেল্টারেও কোনো কাজ হবে না তো এরপর আর কি নতুন সূত্র ধরে জার্মান সেলিমকে খুঁজতে থাকে এএসপি গোলাম মামুন জার্মান সেলিম ইতিমধ্যে অন্য একটা কেসে চোদ্দ বছরের জেল খেটে বর্তমানে রেলওয়ে স্টেশনে মাদকের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করছে তার খোঁজ পেয়ে তাকে চেস করে পুলিশ এবং চেস করে তাকে ধরতে সক্ষম হয় এ সময় মামুনের মনে পড়ে নায়ক আরমানের একটা শুটিংয়ের সময় যখন আরমানও পুলিশের রোল প্লে করছিল এবং একটা অপরাধীকে চেইস করে ধরে ফেলে সে সময় মামুন আরমানের কাছে অটোগ্রাফ নিতে গেলে আরমান তাকে জিজ্ঞেস করেছিল বড় হয়ে কি হতে চায় সেই কিশোর মামুন উত্তর দিয়েছিল আমি আপনার মতো পুলিশ হয়ে ক্রিমিনাল ধরতে চাই তো যাই হোক একটা চমৎকার চেইস দৃশ্যের পর আমরা দেখতে পাই মামুন কিন্তু ঠিকই জার্মান সেলিমকে ধরে ফেলেছে এবং রিমান্ডে নিয়ে এসেছে জার্মান সেলিম রিমান্ডে জানায় খালেদ শিকদার তাকে আদেশ দিয়েছিল সিফাতের সাথে আরমানদের বাসায় ঢুকে বারান্দা দিয়ে আরমানের রুমে প্রবেশ করে তাকে খুন করে ফেলার এবং খুন করার পর সিফাতকে মেরে এসিড দিয়ে তার শরীর নষ্ট করে ফেলা মোটামুটি জার্মান সেলিম সবই করেছে কিন্তু যখন সে আরমানের রুমে ঢুকে তখন সে দেখতে পায় আরমান নিজের থেকেই তার রিভলভার বের করে আত্মহত্যার প্রস্তুতি নিচ্ছিল এই জিনিসটা দেখে সে অবাক হয়ে যায় এরপরে কি ঘটেছিল সেটা আমাদেরকে আর এখনই বলা হয় না এদিকে আমরা দেখতে পাই শান্ত বান্নায়ের যে মুভমেন্টগুলো ফলো করছিল সেই একই জিনিস মিডিয়াতেও চলে আসছিল স্বভাবতই মামুনের সন্দেহ হয় কেউ তাদের মেসেজগুলো হ্যাক করছে কি না শান্ত এবং নাইমা দুজনেই বলে হয়তো তাদের ফেসবুক কেউ হ্যাক করে মেসেজগুলো দেখে ফেলেছে আমরা আগেই দেখেছি মামুন কিন্তু এই শান্তকে কাজে লাগিয়েছিল বান্নায়ের সমস্ত মুভমেন্টের উপর নজর রাখার জন্য শান্ত হ্যাকের কথা বললেও মামুন ঠিকই বুঝে যায় এই সমস্ত তথ্য আসলে শান্ত ডাবল ক্রস করে কাউকে দিয়ে দিচ্ছে তো আর কি কয়েকটা থাপ্পড় খেয়ে শান্ত ঠিকই ফাঁস করে দেয় যে সে আসলে শুরু থেকেই শাহিনা রহমান অর্থাৎ আরমানের মায়ের হয়ে কাজ করছে একদম শুরুতে রেল স্টেশনে সেই ব্লক বানানো থেকে শুরু করে আজকে পর্যন্ত সে আসলে শাহিনা রহমানের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তার হয়ে তার কথা মতো সব কাজ করছে তো মামুন এবার শান্তকে নিয়ে শাহিনা রহমানের কাছে যায় ধরা পড়ে গেছে বুঝতে পেরে শাহিনা রহমান এবার অবশ্য কিছুই গোপন করে না এবং সরাসরি বলে দেয় আসল খুনিকে খোঁজার থেকে তার কাছে মনে হয়েছে শাফকাত রেজা এবং তার সম্পর্কের দিকেই মানুষের আগ্রহ বেশি তাই আরমান হত্যার আসল খুনিকে বের করার জন্য সে শুরু থেকেই শান্তকে ব্যবহার করে বিভিন্ন ব্লক তৈরি করেছে এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে পাবলিক সিম্প্যাথি তৈরি করেছে এদিকে আমরা দেখি সাবিনাকে কে বা কাহারা অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে হোটেল থেকে তবে একটু পরে আমরা জানতে পারব আসলে খালেদ শিকদারের লোক মূলত অপহরণের নাটক সাজিয়ে সাবিনাকে নিয়ে বর্ডার পার করে ভিয়েতনামে পাঠিয়ে দিতে চাচ্ছে এদিকে শেফালিকে নিয়ে বিচার বসলে শেফালি স্বীকার করে যে এতদিন শেষ তাদের সমস্ত ইনভেস্টিগেশনের তথ্য তাদেরই ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সেই নিকোলাস কস্তাকে দিয়ে আসছিল আসলে নিকোলাস কস্তা ছিল কিন্তু সেই বিশ বছর আগের আরমান হত্যা মামলার ইনভেস্টিগেশনের সেকেন্ড ইনভেস্টিগেটিং অফিসার অর্থাৎ সেও কিন্তু অলরেডি খালেদ শিকদারের কাছে সোল্ড আউট হয়ে গেছে এই জন্যই সে শুরু থেকেই মামুনকে অসহযোগিতা করছিল তো সাবিনাকে যখন খালেদ শিকদারের লোকজন অপহরণের নাটক সাজিয়ে নতুন পাসপোর্ট ভিসা দিয়ে ভিয়েতনামে পাঠানোর আয়োজন করছিল ঠিক সে সময়ই ভাগ্যক্রমে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল সবনম সে সব কিছু দেখতে পায় এবং ফোন করে এএসপি গোলাম মামুনকে সব কিছু জানিয়ে দেয় এরপর গোলাম মামুন সাবিনাকে ঠিকই ধরে ফেলে এবং থানায় নিয়ে আসে এরপরে বান্না এবং সাবিনাকে আলাদা করে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে গোলাম মামুন বান্না তাকে জানায় সবনম গাড়ি থেকে নেমে তাকে জানিয়েছিল সে আসলে প্রেগনেন্ট ছিল না অর্থাৎ পুরো ব্যাপারটাই ছিল সবনমের ফান তখন বান্না বুঝতে পারে সে কত বড় ভুল করে ফেলেছে সে ক্ষণিকের রাগে অন্ধ হয়ে 
খালেদ শিকদারকে সুযোগ করে দিয়েছিল আরমানকে হত্যা করার জন্য সে দ্রুত ফোন করে খালেদ শিকদারকে বলে তার লোককে থামাতে কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে সাবিনাকেও সে বারবার ফোন করতে থাকে যাতে সে আরমানকে বাঁচায় কিন্তু সাবিনাও আর্লি ঘুমিয়ে পড়ার কারণে ফোন রিসিভ করে না সব নামও সবকিছু জেনে চুপ করে থাকে সাবিনা কিংবা বান্না হয়তো নিজেরা খুন করেনি কিন্তু তারা চাইলেই আরমানের এই হত্যাকাণ্ডটা আটকাতে পারত এমনকি সবনামও আরমানকে বাঁচাতে পারত সবকিছু থেকে আলাদা করে নিয়ে গিয়ে নতুন করে সংসার তৈরি করে কিন্তু সবনাম সেটা করেননি এর কারণ হিসেবে সে বলে একটা বড় বট গাছের নিচে যেমন কোনো ছোট গাছ বেড়ে উঠতে পারে না ঠিক তেমনি মেগা স্টার আরমানের স্ত্রী হয়ে সে কখনোই নিজের ক্যারিয়ারকে নষ্ট করতে চায়নি এজন্য আরমানের প্রতি ভালোবাসা থাকলেও সে কখনো আরমানকে বিয়ে করেনি তদন্ত মোটামুটি শেষের পর্যায়ে চলে যায় এএসপি গোলাম মামুন সিবিআই চিফকে তদন্ত রিপোর্ট দিয়ে আসে করাপ্টেড অফিসার নিকোলাস কস্তা মামুনকে বারবার সতর্ক করলেও মামুন তাকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয় ক্যালসিয়াম সব নেহারিতেই থাকে তবে তফাটটা শুধু শীত দাঁড়াতেই হয় তো রিপোর্ট পেয়ে সিবিআই চিফ অনেক খুশি হয় এই কেসটা গোলাম মামুনের ক্যারিয়ারের জন্য একটা টার্নিং পয়েন্ট ছিল সিরিজের শেষে আমরা দেখি নাইমাকে গোলাম মামুনের সাথে বসে কফি খাচ্ছিল নাইমা তখন তাকে জানায় শান্ত যে তাদের সমস্ত ইনফরমেশন পাস করছিল সেটা সে কখনোই জানত না সে ক্ষমা চায় একই সাথে গোলাম মামুনের অতীত জীবনের দুর্ঘটনার কথাটাও জানতে চায় এবার আমরা জানতে পারি এএসপি গোলাম মামুনের সেই ঘটনাটা যেটার কারণে তার দুলাভাই জীবন হারিয়েছিলেন এএসপি গোলাম মামুন এবং তার দুলাভাই একই ইউনিটে কাজ করত মামুনের স্পেশালিটি ছিল এনকাউন্টার অর্থাৎ সে অপরাধীদের সাথে গুলি বিনিময় করে অপরাধী ধরার থেকে তাদেরকে শেষ করে দিতে বেশি পারদর্শী ছিল তো একবার একটা বড় বিজনেসম্যানের মেয়েকে একদল সন্ত্রাসী কিডন্যাপ করে মামুন এবং তার দুলাভাই দুজনেই টিম নিয়ে যায় এই সন্ত্রাসী আকরা থেকে মেয়েটিকে বাঁচানোর জন্য মামুন মেয়েটিকে নিয়ে বের হয়ে আসার পর লক্ষ্য করে তার দুলাভাই তার সাথে নেই তখন সে টিমের বাকি মেম্বারদের কাছে মেয়েটিকে দিয়ে আবার ভেতরে ঢুকে পড়ে তার দুলাভাইকে উদ্ধার করার জন্য সে তখন দেখতে পায় কয়েকজন সন্ত্রাসী তার দুলাভাইকে গান পয়েন্ট করে রেখেছে এই অবস্থা থেকে মামুন অনেকবার অনেক সন্ত্রাসীকে মেরেছে কিন্তু তার দুলাভাইয়ের উপর সে রিক্স নিতে পারেনি তাই সে যখনই তার গান নিচে রাখে তখন সন্ত্রাসীরা পেছন থেকে তার দুলাভাইকে গুলি করে ফেলে দেয় মামুন সাথে সাথে এই গানটা নিয়ে সন্ত্রাসী দুজনকে গুলি করে মেরে ফেলে কিন্তু ততক্ষণে আসলে অনেক দেরি হয়ে গেছে মামুনের দুলাভাই সেখানে মারা গেছেন এই ঘটনাটাই এতদিন ধরে মামুন নিজের ভেতরে চেপে রেখেছিল তার ডিপার্টমেন্ট থেকে এটার জন্যই তাকে পানিশমেন্ট পোস্টিং দেয়া হয়েছিল এবং তার নিজের বোনও এটার জন্য এতদিন ধরে তার উপর রাগ করেছিল যাই হোক মনের ভেতর থেকে এই কষ্টের কথাগুলো বলে দেবার পর আমরা দেখতে পাই মামুনের বোন এবং ভাগ্নি দুজনেই মামুনকে ধরে কাঁদছে তারাও বুঝতে পেরেছে আসলে মামুনের কোনো দোষ ছিল না কিছু ভুল ডিসিশনের কারণেই মামুনের দুলাভাইকে সন্ত্রাসীদের কাছে জীবন দিতে হয়েছিল এদিকে আমরা দেখি আরমানের মা এবং বাবা ডিভোর্সের এত বছর পরেও দুজনের মধ্যে একটা মনের টান রয়ে গেছে এবং তারা দুজন একসাথে এসেছে দেখা করতে তারা একে অপরের খোঁজ খবর নেয় আসলে তাদের মধ্যে সংসারটা ওয়ার্কআউট না করলেও একটা মিল কিন্তু সবসময় ছিল সেটা হলো তারা দুজনেই তাদের ছেলে আরমানকে ভীষণ ভালোবাসত তারা দুজনেই এখন আফসোস করে যে আরমানকে ঘিরেই যদি তারা ঠিকভাবে থাকতেন তাহলে হয়তো আরমানের পরিণতিটা এরকম হতো না সিরিজের শেষে আমরা দেখতে পাই এএসপি গোলাম মামুনের কল্পনায় চড়ে আসে তার হিরো আরমান কল্পনায় তারা একে অপরের সাথে কথা বলে এখানে যে কথাগুলো তারা বলেছে সেটা আমরা পুরোপুরি বললাম না তবে আসলে ঘটনাটা সুইসাইড ছিল না হত্যাকাণ্ড ছিল সেটা কিন্তু পরিষ্কার করে বলা হয় নাই কারণ আরমান বেঁচে থাকতে ছিল একজন মহানায়ক মৃত্যুর পরেও তার এই মৃত্যুর রহস্যটার কারণে সে কিন্তু এখনও মানুষের মুখে মুখে বেঁচে আছে এই রহস্যটা না থাকলে হয়তো মানুষ তার মৃত্যুকে মনে রাখত না বেঁচে থাকতে সে যেমন ছিল সকলের কাছে একটা আকাঙ্ক্ষার বস্তু তার মৃত্যুটাও যেন সবার কাছে একটা অমীমাংসিত রহস্যের মতো রয়ে গেল হতে পারে খালেদ শিকদারের ভাড়া করা সেই সিরিয়াল কিলার জার্মান সেলিমি তাকে মেরেছে কিন্তু সেক্ষেত্রে কথা থেকে যায় আসলে কি শুধু জার্মান সেলিমি তাকে মেরেছে এখানে বান্না সাবিনা সব নম এদেরও তো ভূমিকা ছিল এরা সবাই পারত এই কিলিংটা ঠেকাতে এমনকি আরমানের মায়ের বন্ধু সাফকাত রেজাও জানতেন ঘটনাটার ব্যাপারে তিনিও ব্যাপারটা ওভারলুক করে গিয়েছিলেন আবার এটা যদি আত্মহত্যা হয় তাহলেও আমাদের দেখতে হবে এর পিছনে দায়ী কে কে আরমান তো নিজের বন্ধু প্রেমিকা স্ত্রী মা সবার কাছ থেকেই কষ্ট পেয়ে নিজের জীবন শেষ করে দিতে চেয়েছিল যদিও একই সময় জার্মান সেলিমও সেখানে চলে আসে যাই হোক হত্যা না আত্মহত্যা এটা না হয় আপনাদের উপরই ছেড়ে দেওয়া যাক কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিন পুরো কাহিনীটা শুনে আপনাদের কি মনে হয়েছে আরমান কি আত্মহত্যা করেছিল নাকি তার মৃত্যু একটা হত্যাকাণ্ড ছিল তবে সবচেয়ে বড় সত্যি হলো আরমান মৃত আর তার মৃত্যুর জন্
আরমান তার মায়ের কাছ থেকে আঘাত পেয়েছিল এনজিওর ঘটনায় এবং সাপকাত রেজায়ের সাথে তার অ্যাফেয়ারের কথা শুনতে পেরে সে দেখেছিল তার বাবা সবকিছু জানার পরেও শুধুমাত্র তার কথা ভেবে তার মায়ের পরকিয়াকে অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছিল তখন সে নিজেকে অনেক দোষী মনে করতে থাকে তার স্ত্রী সাবিনা জড়িয়ে গিয়েছিল খালেদ সিকদারের মায়া জালে এবং ক্রমাগত স্বপ্নমকে নিয়ে ব্লেম করে তার সংসার জীবন অতিষ্ঠ করে ফেলেছিল বাকি ছিল তার বন্ধু বান্না এবং প্রেমিকা স্বপ্নম স্বপ্নমকে ফোন করে সে জানতে পারে গভীর রাতে স্বপ্নম বান্নায়ের সাথে অভিসারে বাইরে গেছে এই সব কিছুর ফলেই আর মান মানসিকভাবে অত্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে যায় এবং মাথায় রিভলভার ঠেকিয়ে আত্মহত্যা করার প্রস্তুতি নেয় কিন্তু সে আত্মহত্যা করার আগেই খালেদ সিকদারের ভাড়া করা খুনি জার্মান সেলিম তার রুমে প্রবেশ করে এবং তাকে খুন করে এরপরে তার লাশকে ঝুলিয়ে দিয়ে এটাকে আত্মহত্যা হিসাবে প্রচার করা হয় যাই হোক ওয়েব সিরিজটিতে সরাসরি কোথাও কারো নাম না বলা হলেও পুরো কাহিনী থেকে আমাদের মনে পড়ে যায় নব্বইয়ের বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ নায়ক সালমান শাহের কথা হয়তো সিরিজের কাহিনীর সাথে সালমান শাহের জীবনে ঘটে যাওয়া বাস্তবতার কোনো মিল নেই কিন্তু আমরা সকলেই চাই সালমান শাহের মৃত্যু রহস্যের সঠিক তদন্ত হোক তবে ইতোমধ্যে সালমান শাহের মামা সিলেট জেলা জজ আদালতে এবং সালমান শাহের মা হাইকোর্টে এই সিরিজটি স্থগিত করার জন্য রিট দায়ের করেছেন এখন সিরিজটি আমরা দেখতে পাচ্ছি তবে সামনে এটি ওটিটি প্ল্যাটফর্মে থাকবে কি না সেটাই দেখার বিষয় আজকের মতো আমাদের এক্সপ্লেনেশন এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন ভিডিওটি লাইক করে প্রিয়জনদের সাথে শেয়ার করে এই চমৎকার ওয়েব সিরিজটির কাহিনী সবার কাছে পৌঁছে দেবেন এটাই আশা করি বিদায়